como el nombre lo dice, es la presencia de grasa en el hígado. Es el depósito de grasa a nivel eh, del hígado. Por supuesto, pues esto no se va a presentar en una persona que no tiene grasa en abundancia en su organismo. Entonces, esto es básicamente una patología que vemos en gente obesa, en gente que sus depósitos de grasa han sido más allá de los habituales, que son abajo de la piel. Entonces, si nosotros tenemos depósitos de grasa ya fuera de estas áreas, pues la principal área donde vamos a tener el depósito va a ser a nivel de hígado. La presencia de hígado graso no necesariamente condiciona una, un proceso eh, inflamatorio. Cuando ya se presenta el proceso inflamatorio, estamos hablando ya de una hepatitis grasa no alcohólica porque también hay que determinar que eh, el alcohol eh, puede crear o puede predeterminar bueno, la, la aparición de, de hígado graso o de lo que llamamos una esteatosis eh, hepática eh, y obviamente condicionar una cirrosis. El hígado graso también condiciona cirrosis, también nos puede llevar a la cirrosis. Entonces tenemos desde un principio que hacer el diagnóstico de hígado graso pues en base a las pruebas de función hepática. Si nosotros vemos alteraciones en las pruebas de función hepática en una gente que no ha ingiene alcohol, pues obviamente tenemos un hígado graso con una esteatosis y con una eh, hepatitis eh, no alcohólica que también va a condicionar a la larga una cirrosis.